ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মুহতারাম রেজা ভাই বাংলাদেশ থেকে প্রশ্ন করেছেন রেজা ভাই আপনাকে খায়রে মাকদাম বাংলাদেশে আপনি যে সময় থাকবেন আল্লাহ যেন আপনাকে সুখ ও সমৃদ্ধি দান করেন এবং অচিরে আপনি আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসেন এই দোয়া এবং কামনা রইল আপনি জানতে চেয়েছেন আপনাদের ওখানে সম্মানিত ইমাম সাহেব তাবিজ দেন এবং সেখান থেকে তিনি পয়সাও নেন তো তাবিজ তো শরীয়ত সম্মত নয় তো আপনি এখন প্রশ্ন করেছেন তার পিছনে নামাজ জায়েজ হবে কি না এমনকি আপনি এই মাসলাটি ওইখানে কমিটির বিভিন্ন জনকে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে শোনাবেন তো ভাই দেখুন আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ ওয়াল আলি ওয়াসাহ বাদ তাবিজ দেওয়াটা কিন্তু শিরক শিরিক দুই প্রকার প্রথমত শিরিক দুই প্রকার শিরকে আকবর শিরকে আসগর শিরকে আকবর হলো বড় শিরিক শিরকে আসগর হলো ছোট শিরিক শিরকে আকবর আবার চার প্রকারের শিরিক ফিদ দা আওয়াতে ওয়াল ইরাদাতে ওয়াল কাস্ত শিরিক ফিদ দা আওয়াহ আহ্বানে শিরিক করা দুই নম্বর শিরিক ফিল কাস দে ওয়াল ইরাদাতে ওয়াল নিয়াহ নিয়তে সংকল্পে এবং ইচ্ছায় শিরিক করা তিন নম্বর হচ্ছে শিরক ফিল আনুগত্য শিরিক করা চার নম্বর হচ্ছে শিরক ফিল শিরক ফিল মোহাব্বা মোহাব্বত শিরিক করা দ্বিতীয় প্রকারটি শিরকে আসগর ছোট শিরিকের আবার দুইটি প্রকার রয়েছে একটা জলি একটা খফি একটা প্রকাশ্য প্রকাশ্য আবার দুই প্রকার একটা হল তালি কোত্তামা এম তাবিজ লটকানো আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে হাল আল হালফ বেগাইর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া আর শিরফ শিরকে শিরকে জালির দ্বিতীয় প্রকারটি হচ্ছে খফি অর্থাৎ রিয়া লোক দেখানো কোনো আমল করা তো পশ্চিম বর্ণিত উনি তাবিজ দিয়ে থাকেন এটা শিরকে আসগর কোনো প্রকারের শিরক করলেই তার মনে করেন যে ইমানের জন্য এটা খাতারনাক এবং তার জন্য জাহান নাম তবে শিরকে আকবরকারী চিরস্থায়ী জাহান নামে থাকবে শিরক শিরকে আসগরকারী কখনো জাহান নাম থেকে বের হয়ে আসবে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলছেন এখান থেকে আম ব্যাপক এই নিষেধাজ্ঞা থেকে একটা জিনিসকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে তিনি বলেছেন এ এরিদু আলা রোকা কুম তোমরা ঝাড়ফুক করো লাভ আসাবের রোকা ঝাড়ফুক করলে কোনো সমস্যা নেই মালাম তাকুন শিরকা যদি সেটা শিরিক না হয় অর্থাৎ কোরআন এবং সহি সুন্না ভিত্তিক কোরআন এবং হাদিসের দোয়া ভিত্তিক ঝাড়ফুককে বৈধ করা হয়েছে কিন্তু তাবিজকে বৈধ করা হয় নাই এই জায়গা থেকে স্টেস না করে উজ্জ করে শুধু আল্লাহ রসুল শাসন যে বিধানটি নিয়েছেন সেটা হলো যে ইয়া ঝাড়ফুক শুধু ঝাড়ফুকটাকে তিনি বৈধ করেছেন আর বাকি এই শিরিক এবং এই বাকি এই তেওয়ালা স্বামী স্ত্রীর ভিতরে তদবির করা মিলনের আর এই তাবিজ লটকানো এই দুটো শিরিক শিরিকই রয়ে গেছে এবং পাপের কাজ পাপের কাজও রয়ে গেছে তো উনি কবিরা গোনা করছেন মানুষকে উনি তাবিজ দিচ্ছেন তিনি কবিরা গোনা করছেন কবিরা গোনা করে তিনি আবার দুনিয়া থেকে দুনিয়া তিনি পেট পূজা করছেন তিনি কামাই কামাইয়ের একটা উৎস বানিয়েছেন তাবিজকে ধর্ম ব্যবসা তিনি করছেন শিরকে আসগর তাবিজ লটকানো এটা রসুল্লাহ সাল্লাম কোনদিন এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করেননি সাহাবাই কেরামো নয় তাবে তাবে এনে এজামো নয় ইবনে আবি সাহেবার একটি রেওয়ায়ত দিয়ে বলা হয় যে ইবনে অমল নাকি যারা পড়তে জানতো না তাদের গলায় বাচ্চাদের গলায় তাবিজ লটকে দিত তো ইবনে সাহেবার এই রেওয়ায়তটা গ্রহণযোগ্য নয় তিনি মিথ্যাবাদী তিনি মিথ্যা রেওয়ায়ত করেছেন আল্লাহ রসুল্লাহ নামে মিথ্যারোপ করেছেন আর একটি বিষয় দেখেন তাবিজ যে আপনার চিকিৎসার জন্য উপকারী এটা এটার জন্য আপনার কোন মেডিকেল আছে বলেন কোন মেডিকেলে আপনি পরীক্ষিত পরীক্ষা করেছেন যে তাবিজে আপনার রোগ সারে আর রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো এক সাহাবিকে তাবিজ দিয়েছিলেন কিনা সাহাবাই কেরাম দিয়েছিলেন কিনা তাবিন এজাম দিয়েছিলেন কিনা আইমাম মুস্তাহিদিন দিয়েছিলেন কিনা এই তাবিজের সপক্ষে কোরআনের একটা আয়াত আছে কিনা হাদিস আছে কিনা এগুলি দেখান যদি না দেখাইতে পারেন তো এটা একটা শিরকি আমল 
শিরকে আমল এটা যুগ যুগ ধরে সাহাবা তাবেন এবং তাবে তাবেন গুণ এটাকে শিরিক জেনেছেন তা আলিক ও তামাহিম এমনকি এক ব্যক্তি একটা তাবিজ লটকি এসেছিল আসার পর আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম তাকে বলছেন মা হাজিহি এটা কি সে বলছে হাজি ওয়াহে নাচুন হে আল্লাহ নবী আমি এটা বিছানায় প্রস্রাব করে এই জন্য তাবিজটা আমাকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এন জে হা এটা এখনই খুলে ফেলে দাও বা এন হা লা তাজি দুঃখে ইল্লা ওয়াহনা তোমাকে এটা তুমি এটা পরে থাকলে আরও তোমাকে দুর্বলতর দুর থেকে দুর্বলতর করবে তুমি আরও বেশি বিছানায় প্রস্রাব করবে ওয়াইন মুত্তা আর যদি তুমি মরে যাও ওয়াহি আলাইকে এই তাবিজটা তোমার গলায় থেকে যায় মা আফলাহ তাই যান আবাদা কোনোদিন আল্লাহ তোমাকে বিজয় দিবেন না এভাবে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে ছয়জন ব্যক্তি এসেছিল জাবালে সাফার পাঁচ দেশে বায়াত করতে রসুল্লাহ সাল্লাম পাঁচজনের বায়াত করেছিলেন একজনের করেন নাই তার গলায় তাবিজ ছিল এই জন্য আমাদের এলে আমাদের দেশের আলেমরা অজ্ঞতাবশত মূর্খতাবশত না জেনে বলে যে তাবিজ কোরআন দেয় দিলে দেওয়া যায়েস ভাই এটা একটা অযৌক্তিক এবং অসঙ্গতি একটা কথা আল্লাহ রসুল তাহলে সে সেই চিকিৎসা করতেন আল্লাহ রসুল তাহলে সে ধরনের কিছু বলে যেতেন বরং আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার বিপরীতে বলে গেছেন ইন্নের তামায় সমস্ত প্রকারের তাবিজ আত্মামা এমা আলিফ লামা আর্টিকেল দিয়ে সব কিছুকে বোঝানো হয়েছে সেখানে কোরআন দিয়ে হোক আর কোরআন না দিয়ে হোক সেখানে আমি একটা কথা আপনাকে বলবো যেখানে রসুল সাল্লা সাল্লাম তাবিজ বা মাজুলি এটাকে লটকানোটা হারাম করলো তুমি হুজুর কোথ থেকে ধৃষ্টতা দেখাইতে পারলা সাহস পাইলা যে এর ভিতরে কোরআন ঢোকাই দিতে হবে তো তুমি তো আরও বড় জঘন্য পাপ করেছো তুমি সিরিকের ভিতরে কোরআন ঢুকিয়ে দিয়েছো একই হাতে যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান তা আল্লাহ কাশাইয়ান উকিলাই রেহে যে ব্যক্তি কোনো কিছু লটকায় কোনো কিছু লটকায় আল্লাহ তাকে তার উপরে ছেড়ে দেয় বলেন আমরা কেউ কি আমাদের নিজের উপরে বা কোনো দুনিয়াবি তুচ্ছ বিষয়ের উপরে আমাদেরকে আল্লাহ ছেড়ে দিলে আমরা সেটা রাজি আছি আল্লাহ নবী দু আসে করতেন বলতেন আল্লাহ তাকিল নিয়ে আনাফসি তরফাতে আইন আল্লাহ আমাকে চোখের পলক বরাবর সময় আমার উপরে আমাকে ছেড়ে দিও না তাহলে যে ব্যক্তি তাবিজ লটকায় আল্লাহ তাকে তাবিজের উপরে ছেড়ে দেয় আর অন্যত্র আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে মান তা আল্লাহ কাশ তামিম আতা ফাঁকাত আশরাকা যে তাবিজ লটকায় সে সিরিক করে সিরিকের গুনহা এত জঘন্য গোনা যে আল্লাহ সিরিকের গোনা মাফ করেন না বাকি যে কোনো গোনা যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করে দেন যে বলছে ইন্দাল্লাহ আল্লাহ আগফুর আইন সরা কে বেহ আল্লাহ মাফ করেন না তার সঙ্গে সিরিক করা কেউ আগফুর মা দু নাজারে কেলে মাই আসা আর এই সিরিক বাদ দিতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা যেমন যে কোনো পর্যায়ের গোনা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেন সুরাতন নেশাতে আল্লাহ এ আয়াতটি দুইবার বলেছেন অনেক আল্লাহ শিরিক বিল্লাহ ফাঁকা আন্না মা খাররা মিনা সামা যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সেরেক করলো সে যেন জমিন থেকে আকাশ থেকে যেন সে পড়ে গেল তাকে কোনো পাখি যেন ছ মেরে নিয়ে গেল আর তাহবিবি রেহ অথবা তাকে বাতাস বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘূর্ণি ঝড় কোথায় নিয়ে গিয়ে যে ফির মাকানি সাহেক একটা জমিনের এক প্রান্তে ফেরে দিল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে মামা তাওয়া এজ আউল্লাহ নিদ্দান দাখাল নার যে ব্যক্তি সিরিক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো সে অবশ্য অবশ্যই জাহান নামে প্রবেশ করবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি সিরিক করবে না কে আমাদের দিন সে আকাশ জমিন ভরপুর গুনা নিয়ে আসলো আল্লাহ তার সে আকাশ এবং জমিনে ভরপুর সব গুনা মাফ করে দিবেন শুধু সিরিকের গুনা যদি না থাকে তো কমিটির ভাইদের কাছে সময়ত মুরুব্বি আনে কেন আপনারা আমাদের মুরুব্বিজন আপনারা আমরা শ্রদ্ধার পাত্র আপনাদেরকে আমরা মাথায় রাখি বুকে রাখি আপনারা ইমামকে বোঝাতে সচেষ্ট হন যে এরকম সিরিকি ইমামকে রাখা তো ঠিক হবে না তার পিছনে নামাজ পড়া তো মনে করেন যে ঠিক হবে না আপনারা ইমামকে একটু বোঝাতে সচেষ্ট হন যে আপনি তাবিজ দিচ্ছেন এই সিরকি কাজ আর তাবিজের বিরুদ্ধে আল্লাহ রসুল সাল্লামের শত শত হাদিস ইবনে আবি সাহেবার একটা জাল রেওয়ায়েত নিয়ে যেটা আল্লাহ নবীর নামে বানানো হয়েছে সেই হাদিস নিয়ে আপনি আপনার গুরুজনদের কথা শুনে আপনি তাবিজ দিবেন মানুষের ইমান ধ্বংস করবেন নষ্ট করবেন সময়ত মুরুব্বি আনে কেরাম আমার শ্রদ্ধা ভাজন মুরুব্বি আপনাদেরকে আমি চিনি না আপনার জন্য আমি অন্তর অন্তস্থল থেকে দোয়া করব। আল্লাহ যেন আপনাদের সব গুনা খাতা মাফ করে আপনাদেরকে যেন মসজিদে উত্তর উন্নতি করতে পারে আপনারা মসজিদের আবাদকারী মসজিদের চাষাবাদকারী পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আপনারা আল্লাহ রবুল আলমিন মসজিদের মসজিদের আবাদকারীদের কিছু কাইটেরিয়া বর্ণনা করছেন গুণাবলী বর্ণনা করছেন ইন্নামাই আমুল মাসাজিদ আল্লাহ হয় নিশ্চয় আল্লাহর আল্লাহর মসজিদকে তারাই চাষাবাদ করবে মানে আমার আবিল্লাহ যে আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে তাহলে এই তাবিজ তাবিজ ব্যবসা বা তাবিজ দেয়া এগুলি আল্লাহর প্রতি ইমানকে আস্থাকে নষ্ট করে আল্লাহ বলছেন ওই আমসাসকাল্লাহ হবে দূর ঋণ হে নবী আপনাকে যদি আল্লাহ কোনো অসুখ দেয় ফলা কে আসি বলা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সেটা কেহ আর সেই সেই অসুখটা দূর করতে পারে না এই জন্য
তাবি যে আমাকে ভালো করছে তাহলে সে শিরকে আকবর করবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে হয়ে যাবে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে শিরকে আসগর হলেও সে জাহান্নামে যাবে সে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে না শিরকে আসগর করলে সে তার সে আমলটা নষ্ট হবে শিরকে আসগর করলে তার জন্মের পর যত যে শিক্ষা তাদের হয়েছে তখন থেকে নিয়ে যতদিন পর্যন্ত তার শিক্ষা ছিল সমস্ত শিক্ষা সমস্ত এলেম তার আল্লাহ বরবাদ করে দিবে তো এইভাবে উনি এটা অনৈতিক একটি কাজ করছেন ইসলাম গর্হিত কাজ করছেন ইমান বিধ্বংসী কাজ করছেন এটাকে প্রতিহত করা আপনাদের ইমানি দায়িত্ব আপনাদের কাছে আমি এই মেসেজটি ছেড়ে দিলাম আপনারা যদি ওই ব্যক্তিকে না থামানো ইমামকে তাবিজ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত না করতে পারেন কি আমাদের হাইকোর্টে আল্লাহর হাইকোর্টে আমি আপনাদের আপনাদের বিরুদ্ধে নালিশ করব যদিও আমি আপনার থেকে দেখি নাই আপনারা আমি ইমানদার ভাই আপনাদের কাছে আমি কর্তব্য দায়িত্ব দিয়ে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর শেষ করছি যদি আপনারা তার কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ না নেন এই তাবিজলা ইমামকে নিবৃত না করেন উনি হয় তাবিজ দেওয়া বাদ দিবেন নালে ইমামতি ছেড়ে দিবেন আপনারা যোগ্য তার স্থানে আর একজন যোগ্য এবং মহাহিদ তাবিদ পন্থী ইমামকে নিযুক্ত করবেন আর যদি তিনি আপনাদের কথা আপনারা যদি তার এই দায়িত্ব না নেন আমার এই আমার এই মেসেজকে আমার এই দাওয়াতকে আপনারা যদি উপেক্ষা করেন কেমন দিন আপনাদেরকে আমি আল্লাহর কোটে দাঁড়া করা ছাড়ব সেদিন আপনারা কিন্তু আর কোনো ওজর করলে সেটা কবুল হবে না কারণ আপনারা তখন আর বলতে পারবেন না যে আমাদের কথা কেহ বলে না এটা শিরিক ছিল হে আল্লাহ এটা আপনি এদের ওপরে আমি একামাতল হুজ্জা আলাই আপনাদের ওপরে আমি হুজ্জত কায়েম করে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে দীর্ঘায়ু কামনা করে আপনাদের নেক নেক নিয়তকে কামনা করে এবং আপনাদের আপনাদের শুভ বোধদয়কে কামনা করে বিশেষ করে আমি ইমাম সাহেবকে বলবো যে আপনি ইমান বিধ্বংসী কাজটি বাদ দেন মানুষকে তাবিজ দেওয়া বাদ দেন এবং তাবিজের শিক্ষা দেওয়া বাদ দেন আপনি মানুষকে কোরআন এবং হাদিস সম্মত ঝাড়ফুক করেন কিন্তু কাহাকে তাবিজ দিয়েন না আপনাকে আল্লাহ অল্পতে আপনাকে আপনাকে আল্লাহ তুষ্ট রাখুন আপনি যে অল্প বেতনে চাকরি করেন সেটাতে আপনি তুষ্ট থাকুন হ্যাঁ আপনি ঝাড়ফুক করে দেওয়ার বিনিময়ে কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় নিতে পারেন যেটা হাদিস আছে তাবিজ আপনি দেবেন না কারণ তাবিজ সেরেক এবং এভাবে মানুষের ইমান আপনি হরণ করবেন না আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বললাম কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানসা আল্লাহ কুম বিল্লা হেফা আহতুহ তোমাদেরকে যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চায় তাকে দাও আমানিস্তা আজা বিল্লাহ হেফা আয়েজুহ তোমাদের কাছে কেউ আশ্রয় চাইলে পাহা চাইলে তুমি কোনো একটা কাজ থেকে খারাপই থেকে সেটা তুমি সে সে তাকে তুমি সে আশ্রয় দাও আপনার কাছে আমি খারাপির থেকে পাহা চাইতেছি আমরা সবাই আপনি এই সমস্ত ইমান বিধ্বংসী কাজ করবেন না জনগণকে তাবিজ দিয়ে অমান অমান সানা আইলে খুব মারুফ হন ফাঁকাফে ওহো এরপর আল্লাহ রসুল বলছে তোমাদেরকে কেউ যদি কোনো ভালো কাজ করে দেয় ফাঁকাফে ওহো সেটা তোমরা প্রতিদান দাও অইন অইন লাম তাজিদু মা তুকাফে ও না হবে যদি তোমরা কোনো কিছু না পাও পার্থিব জীবনে তাকে দিয়ে তার প্রতিদান বা তাকুলু ও ফা তাকুলু জাজাক আল্লাহ খায়ের আল্লাহ অন্তত তোমাকে এতটুকু বলো যে আল্লাহ তোমাকে জাজায় খায়ের দান করুক হাতটা তোরা অন্য কোন কাত কাফা তুমু যেন অন্তত পক্ষে তোমাদের ওপরে যে দায়িত্বটা ছিল তার শুকুর গোজার হাওয়া সেটা যেন তোমরা অন্তত পক্ষে আদায় করেছো বলে ধরে নেওয়া হয় তা আপনি একজন ইমাম ইমাম কিন্তু শিক্ষা ইমাম কিন্তু একজন শিক্ষক ইমাম কিন্তু একজন ইমাম কিন্তু একজন সমাজের নেতা এরকম ইমান ইমানের মহা ইমাম জনগণের ইমানের মহাফেজ হওয়ার কথা সে জায়গায় আপনি তা না হয়ে তাদের ইমান বিক্রি করছেন ইমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন আপনি তাবিজ দিচ্ছেন হারাম কাজ করছেন আশা করি আল্লাহ আপনাকে শুভ বুদ্ধি দান করবেন আপনার বোধতয় হবে আপনি এই ইমান বিধ্বংসী এই শিরকি কাজটি পরিত্যাগ করবেন এ বলে আমি শেষ করছি ও সাল্লাহ সাল্লাম বারাকালা নবী না মোহাম্মদ